सब लोग अपने अपने अटेंडेंस लिखो चैट बॉक्स में नाम लिखना है एंड स्टैंडर्ड लिखना है ओके ओके okay, चलो हम देखते हैं हमने फर्स्ट स्टैंडर्ड के लिए क्या लिया था लास्ट क्लास में ई की मात्रा के शब्द पहली ई की मात्रा के शब्द लिए थे यस माय प्रेजेंट स्क्रीन इज विजिबल प्लीज चेक माय प्रेजेंट स्क्रीन इज विजिबल की मात्रा के शब्द लिए थे जोड़ो और पढ़ो जैसे एक बार रिवाइज करते हम चिड़िया चिड़िया गिटार गिटार झिलमिल झिलमिल किसान किसान हिरन हिरन नारियल नारियल फिर ये शब्द हमने सीखे थे और ये ची ची चिड़िया आई आई चिड़िया आई चहक चहक कर चिड़िया आई मीठी मीठी खीर पकाई आई चिड़िया चिड़िया आई दिन निकल आया विमल उठ आलस मत कर बगिया जा डालिया भर कर फल ला रवि नारियल लाया किरण किताब पढ़ रवि गिटार बजा पिकनिक पर चल बादल घिर आए रिम झिम रिम झिम रिम झिम पानी बरसा डाकिया आया रवि भागा रवि फिसल गया ये हमने पाठ देखा था चिड़िया चिक 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 चिड़िया तो आगे देखते हैं हम उचित स्थान पर ई की मात्रा लगाकर शब्द पूरे करो उचित स्थान पर ई की मात्रा लगाकर शब्द पूरे करो पहले मैं पढ़ती हूँ दल 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 को यहाँ पे द के पहले हमें एक स्लीपिंग लाइन दिख रही है छोटी स्लीपिंग लाइन वहां पे पहली ई की मात्रा लिखनी है तो वो हो गया दिल दल दल को पहली ई की मात्रा हो गया दिल नशा 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 को न के पहले ई की मात्रा लगाया जाए तो होता है निशा न के पहले ई की मात्रा लगाया जाए तो हो जाता है तो निशा ध्यान देना है सब लोग सब ध्यान देंगे फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड बोथ क्लास नेक्स्ट द नो द द को पहले ई की मात्रा लगाया जाए तो हो जाता है वो दिन द को दन को हम पहले ई की मात्रा लगाया जाए तो हो जाता है वो दिन नेक्स्ट पन पन 
पन को पहले ई की मात्रा लगाया जाए तो क्या हो जाता है पिन प को पहले ई की मात्रा पिन सेकेंड लाइन कब कब व को पहले ई की मात्रा लगाए लगाना है हमें व को पहले ई की मात्रा तो हो जाता है वो कवि कवि नेक्स्ट गत ग त त के पहले हमें यहाँ पे स्लिपिंग लाइन दिख रही है वहीं पे हम पहले ई की मात्रा त को पहले ई की मात्रा लगाएंगे तो हो जाता है वो गति गति नेक्स्ट हर हर र को पहले ई की मात्रा लगाया जाए क्या हो जाता है जी तो वो शब्द हो गया हरी हरी नेक्स्ट क ला कला क को पहले ई की मात्रा लगाया लगाना है क को पहले ई की मात्रा हो जाता है किला को पहले ई की मात्रा हो जाता है वो किला यस नेक्स्ट जो लाइन है वो कौन पढ़ेगा चैट बॉक्स में लिखो पहले ई की मात्रा लगाकर शब्द पढ़ने हैं कौन पढ़ेगा कनिष्क का नाम है पहले तो कनिष्क का माइक शुरू करो यस थर्ड लाइन पढ़ो आप शनिवार आपने सीधा लाइन पढ़ा है हम हॉरिजोंटल ले रहे हैं आपका ध्यान कहा है बेटा हम हॉरिजोंटल वर्ड्स ले रहे हैं आधे शब्द ले रहे हैं सब तो आधे शब्द तीसरी लाइन ट क ट ट को पहली ई की मात्रा टी क ट टी क ट नेक्स्ट पढ़ो पढ़ो जिज्ञासा का जिज्ञासा का मैच शुरू करो जिज्ञासा पढ़ेगी अभी पढ़ो थर्ड लाइन आधी हॉरिजॉन्टल आपका आवाज ही नहीं आ रहा हेलो यस थर्ड लाइन हॉरिजॉन्टल आधी टी कट गुड नाला पहली इसकी मात्रा ना नी कटा निकट यस गुड नेक्स्ट कला इसकी मात्रा कल ई वो अलग है ना वाड नेक्स्ट 
वाला ये की मात्रा गुड नो ऑफ योर माइक नेक्स्ट लाइन कौन पढ़ेगा चार्ट बॉक्स में नाम लिखो वल्लभ वल्लभ का माइक शुरू करो मात्रा गुड नो ऑफ योर माइक नेक्स्ट लास्ट लाइन कौन पढ़ेगा ई की मात्रा लगा कर शब्द रिद्धि रिद्धि का माइक शुरू करो यस टीचर ना यस ना 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 कुड ना रोला ई मात्रा नारी नारी येला नैया देखते हैं पहला चित्र क्या है ये कौन सा चित्र है दिस इज अ बर्ड चिड़िया चिड़िया यस यहाँ पे चिड़िया है लिखा है तो हम चिड़िया वर्ड को चिड़िया के चित्र के साथ मैच करेंगे ओके नेक्स्ट नेक्स्ट ये जिराफ है एनिमल है जिराफ जिराफ वर्ड ढूंढे ये रहा यहाँ पे तो जिराफ को जिराफ से मैच करेंगे ओके नेक्स्ट नेक्स्ट लास्ट पिक्चर है हम ग्लास बोलते हैं तो इसको हिंदी में गिलास बोलते हैं क्या बोलते हैं हिंदी में इसको घी ला स तो गिलास वर्ड यहाँ पे है ये रहा तो गिलास चित्र को गिलास गिलास शब्द से मैच करेंगे नेक्स्ट ये चित्र कौन सा है कौन बताएगा चलो चैट बॉक्स में लिखो कौन बताएगा ये ये जो लेफ्ट साइड में जो चित्र मैंने पूरा जूम किया है वो चित्र कौन से प्राणी का है वर्ड उसका नाम हम मैच करेंगे रिद्धि का नाम है 
उसके बाद पूजा चलो विधि का मैं शुरू करो ये वेट मिनट ये हिरन है ये और हिरन वर्ड को हम मैच करेंगे हिरन से ओके नेक्स्ट तुजा तुजा बता बेटा ये ये कौन सा चित्र है ये हिरन के नीचे सितार सितार यस तो सितार को हम सितार वर्ड से मैच करेंगे गुड थैंक यू मैम यस वेलकम बेटा नाउ ऑफ योर माइंड समझ में आया जो हमने शब्द लिए हैं पहले ई की मात्रा के शब्द लिए हमने और हमने चित्र को उसके नाम से जोड़ने के जो एक्सरसाइज है वो लिया है ओके okay? इतना यहाँ तक क्लियर है सबको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया है चार बॉक्स में लिखो पहले ई के मात्रा के शब्द अच्छे से समझ में आए हैं सबको ओके okay, तो आगे बढ़ते हम नेक्स्ट दादी की लाठी पाठ छता पाठ दादी की लाठी सब लोग पढ़ पढ़ रहे घर पे पढ़ने का ट्राई कर रहे अच्छे से मैं जो जो होमवर्क में देती हूँ वो सब अच्छे से पढ़ रहे हैं घर पे पढ़ना है पढ़ पढ़ के आपको वर्ड्स अच्छे से रिकॉग्नाइज होते हैं और जल्दी जल्दी समझ में भी आते हैं ओके तो छठा पाठ हम लेते हैं दादी की लाठी ई की मात्रा दूसरी ई की मात्रा के शब्द है इसमें क्या है दूसरी ई की मात्रा के शब्द तो मैं शब्द पढ़ती हूँ मीता म को दूसरी ई की मात्रा और त को आ की मात्रा मीता नेक्स्ट स को दूसरी ई की मात्रा त को आ की मात्रा सीता सीता नेक्स्ट ग को दूसरी ई की मात्रा और त को आ की मात्रा हो गया वो गीता गीता न को दूसरी ई की मात्रा और ल को आ की मात्रा हो गया वो नीला नीला नेक्स्ट प को दूसरी ई की मात्रा और ल को आ की मात्रा हो गया वो पीला पीला ड को आ की मात्रा और ल को दूसरी ई की मात्रा शब्द हो गया डाली डाली नेक्स्ट म को आ की मात्रा त तो को दूसरी ई की मात्रा हो गया माटी माटी स को आ की मात्रा ब को दूसरी ई की मात्रा वो हो गया चाबी चाबी ह को आ की मात्रा थ को दूसरी ई की मात्रा हो गया हाथी हाथी थ को आ की मात्रा 
ल को दूसरी ई की मात्रा हो गया थाली थाली नेक्स्ट क क द को ई की दूसरी की मात्रा ककड़ी 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 म क ड को दूसरी ई की मात्रा हो गया म कड़ी म कड़ी नेक्स्ट ब क र को दूसरी की मात्रा बकरी बकरी प क ड को दूसरी की मात्रा पकड़ी पकड़ी नेक्स्ट आ अ को आ की मात्रा आ स म को आ की मात्रा मा न को दूसरी ई की मात्रा आसमानी आसमानी नेक्स्ट च प रा सी च प रा सी नेक्स्ट ना न को आ की मात्रा ना श प को आ की मात्रा और त को छोटी ई की मात्रा नाश पाती नाश पाती नेक्स्ट श र को आ की मात्रा र त को ई छोटी दूसरी की मात्रा शरारती श रा र ती ये शब्द जो मैंने पढ़े अच्छे समझ में आए सबको नेक्स्ट मैं पार्ट पहले सिर्फ पढ़ूंगी फिर एक्सप्लेन करूंगी सो पहले ध्यान देंगे सब दा दीदी नदी पर आई मटका भरकर पानी लाई मई का महीना आया नाश पाती भी पक गई बीस दिन बाद दादी आएगी खीर पकाएगी सीता आ मिठाई और पपीता खा नीता अपनी बकरी पकड़ छड़ी मत दिखा बकरी डर जाएगी ओके तो दीदी नदी पर आई दीदी नदी पर आई मटका भरकर पानी लाई मटका भरकर पानी लाई मई का महीना आया मई में मे मंथ मई का महीना आया नाश पाती भी पक गई बीस दिन बाद दादी आएगी बीस दिन बाद दादी आएगी खीर पकाएगी सीता आ मिठाई और पपीता खा नीता अपनी बकरी पकड़ छड़ी मत दिखा बकरी डर जाएगी दीदी नदी पर आ गई है मटका भरकर पानी लाई है नदी के ऊपर से मई का महीना आया है नाश पाती भी पक गई बी और बीस दिनों के बाद दादी आने वाली है घर पे और दादी आने के बाद खीर पकाने वाली है सीता को बुलाया है और उसको मिठाई और पपीता खाने को बोला है नीता अपनी नीता को बकरी अच्छे से पकड़ने को बोला है और छड़ी मत दिखा बकरी को छड़ी दिखाई तो बकरी डर जाएगी उसको डर लगेगा ना छड़ी देखकर पाठ समझ में आया दादी की लाठी
और एक बार मैं पढ़ती हूँ दादी नदी पर सॉरी सॉरी दीदी नदी पर आई मटका भरकर पानी लाई मई का महीना आया नाश पाटी भी पक गई बीस दिन बाद दादी आएगी खीर पकाएगी सीता आ मिठाई और पपीता खा नीता अपनी बकरी पकड़ छड़ी मत दिखा बकरी डर जाएगी नेक्स्ट आ आ की मात्रा ई पहली ई की मात्रा और दूसरी ई दूसरी ई की मात्रा की मात्रा वाले शब्द अलग अलग लिखो ऊपर जो दिए गए हैं शब्द उसमें से हमें शब्द अलग अलग करने हैं आ की मात्रा के शब्द शब्द अलग करने हैं छोटी ई की मात्रा के शब्द अलग करने हैं और बड़ी ई की मात्रा के शब्द अलग करने हैं और अलग अलग करके लिखना है तो पहला शब्द है गाना गा ना गो को आ की मात्रा और न को भी आ की मात्रा तो वो आ की मात्रा में आएगा गाना नेक्स्ट ब क री ब क री र को दूसरी ई की मात्रा है बड़ी ई की मात्रा है तो वो लास्ट कॉलम में लिखेंगे नेक्स्ट दिन दिन द को पहली ई की मात्रा है द को पहली ई की मात्रा है छोटी ई की मात्रा है तो वो बीच में आएगी नेक्स्ट ग म ला ग म ला ल को आ की मात्रा है तो वो पहले पहले बॉक्स में जाएगा नेक्स्ट ही र न ही र न ह को छोटी ई की मात्रा है तो वो बीच में लिखेंगे नेक्स्ट म छ ली म छ ली ल को दूसरी ई की मात्रा है तो वो लास्ट में लिखेंगे ओके यहाँ तक सबको समझ में आया पार्ट समझ में आया दादी की लाठी और हमने जो दूसरी ई की मात्रा पहली की मात्रा के शब्द लिए हैं वो छोटी ई की मात्रा के शब्द समझ में आए चित्र को उसके नाम से सही सही मिलाए समझ में आया है और उसके बाद दादी की लाठी पाठ दूसरी ई बड़ी ई की मात्रा के शब्द समझ में आए नीता सीता गीता नीला पीला डाली माटी चाबी हाथी थाली ककड़ी मकड़ी बकरी पकड़ी आसमानी चपरासी नाशपाती शरारती बड़ी ई के मात्रा के शब्द समझ में आए सबको ओके तो फर्स्ट स्टैंडर्ड चैट बॉक्स में लिखो समझ में आया जो जो अभी अभी सिखाया है वो सब ओके तो फर्स्ट स्टैंडर्ड अभी लिखना शुरू करो क्या क्या लिखना है वो मैं बता रही हूँ ये छोटी ई के मात्रा वाले शब्द जो अभी हमने लिखे ओरली किए हैं वो लिखने हैं चित्र को सही सही मिलाए वो लिखना है और ये बड़ी ई के मात्रा वाले जो ये शब्द हैं मीता सीता गीता 
ये सारे शब्द लिखने हैं और ये आ की मात्रा छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा वाले शब्द अलग अलग करने हैं इतना सब होमवर्क अभी करना है ओके फर्स्ट स्टैंडर्ड समझ में आया क्या करना है चार्ट बॉक्स में लिखो सो स्टार्ट राइटिंग चलो लिखना शुरू करो फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकेंड स्टैंडर्ड सेकेंड स्टैंडर्ड हमने पाठ तीसरा नकल की अटकल ये सीखा है और इसके प्रश्न उत्तर लिखित मौखिक रिक्त स्थानों की पूर्ति करो यहाँ तक हमने कंप्लीट किया था ओके तो सही वाक्य पर राइट का और गलत वाक्य पर रॉन्ग का निशान लगाए ये भी हमने कंप्लीट किया था राइट right? स्टैंडर्ड एक बार रिपीट करते हैं सही वाक्य पर राइट और गलत वाक्य पर क्रॉस का निशान बनाना है ये हमने कंप्लीट किया है और ये अभी हम लेंगे कोष्टक में दिए शब्द दिए शब्द की विलोम शब्द से वाक्य पूरे करो कोष्ट के कोष्टक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द से वाक्य पूरे करो कोष्टक में ये ब्रैकेट ये ब्रैकेट में जो शब्द दिए उस शब्द के विलोम शब्द लो मतलब अपोजिट वर्ड यूज करके ये वाक्य पूरा करना है ये सेंटेंस हमें पूरा करना है बंदर की यह डैश आदत थी कि वह अच्छी है अच्छी हमने अभी तक बहुत सारे विलोम शब्द सीखे तो अच्छी या विलोम शब्द बताओ बहुत ही इजी है अच्छी का विलोम शब्द बताना सेकेंड स्टैंडर्ड ध्यान देंगे किसी को नहीं आ रहा है अच्छी का विलोम शब्द तुझा, तुझा, तुझा तो माइक शुरू करा यस मैम यस अच्छी का विलोम शब्द बताकर वाक्य पूरा करो बुरा बुरा या गंदा यस yes, बुरा बुरा या गंदा तो यहाँ पे बुरा यूज करके ये वाक्य पूरा पढ़ो पढ़ो बंदर की बुरी अच्छी बंदर की यह यह आदत थी आदत थी कि वह ना नाई की नकल करता था तो नेक्स्ट जिज्ञासा जिज्ञासा का मैं शुरू करो इस कारण नाई बहुत डैश रहता था तो खुश का विलोम शब्द बताओ पहले मुझे खुश का विलोम शब्द बताओ जिज्ञासा 
ओके ओके तो दुखी वर्ड को सेंटेंस जो है वो पढ़ो किस कारण बहुत बहुत दुखी खुश का विलोम शब्द आपने बताया दुखी रहता था रहता था इस कारण नाई बहुत दुखी रहता था गुड नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस कौन बताएगा मुझे वल्लभ वल्लभ का माइक शुरू करो तीसरा शब्द है पुरानी पुरानी का पहले विलोम शब्द बताओ मुझे वल्लभ नहीं यस ओके आज नहीं नई बात देखी थी पुराने का विलोम शब्द नई यस गुड नेक्स्ट फोर्थ सेंटेंस कौन बताएगा चैट बॉक्स में लिखो वल्लभ के बाद कनिष्का ओके okay, कनिष्का का करो yes. बोलो कनिष्का यस yes. चौथा जो है अनजाने में तो अनजाने में का विलोम शब्द क्या होगा अनजाने पाठ आपने पढ़ा मैंने लास्ट क्लास में होमवर्क में भी बोला था कि मैं लास्ट का लास्ट टाइम में नहीं थी क्योंकि मेरे मम्मी का ओके का प्रॉब्लम ओके 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 अनजाने में तो जान बुझ कर तो जान बुझ कर वर्ड इस्तेमाल करके आप ये चौथा वाक्य पढ़ो आज आज कहा है चौथा वाक्य नाई नहीं मैं अनजान वो जान बुझ कर नाई ने जान बुझ कर उस तरह बाहर रख दिया गुड नेक्स्ट लास्ट सेंटेंस कौन बोलेगा ऊपर का विलोम शब्द है नीचे तो नाई को देख नाई को गया देखकर बंदर नीचे उतरा नाई को गया देखकर बंदर नीचे उतरा ऊपर का विलोम शब्द नीचे ओके तो ये पाठ अच्छे से समझ में आया है सबको चैट बॉक्स में लिखो नकल की अटकल उसके स्वाध्याय जो है प्रश्न उत्तर मौखिक लिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति करो सब समझ में आया है अच्छे से चार बॉक्स में लिखो किसी को कुछ डाउट है कुछ समझ में नहीं आया है तो पूछ सकते हैं अभी 
सबको अच्छे से समझ में आए पाठ अभ्यास सब ओके आपको तो समझ में आ रहा है तो ही हम आगे जाते हैं आगे बढ़ते हैं चौथा पाठ मैं पढ़ रही हूँ ध्यान दो चौथा पाठ समय पालन समय पालन जीवन में यदि सुख पाना हो तो हमें हर काम समय के कार समय से करना चाहिए ठीक समय पर काम करने से काम तो पूरा होता हो ही जाता है तथा सुख और आनंद भी प्राप्त होता है समय पालन पाठ का नाम है समय समय मीन्स वक्त टाइम तो समय का पालन तो हमें करना चाहिए जीवन में यदि सुख पाना हो तो हमें सुखी रहना हो तो हमें आनंद रहना हो तो हमें समय का पालन करना चाहिए मतलब समय पर उठना चाहिए समय पर नाश्ता करना चाहिए समय पर स्कूल जाना चाहिए तो ठीक समय पर काम करने से काम तो पूरा हो ही जाता है मतलब समय पर उठेंगे तो ही आप समय पर सब कर सकोगे समय पर पाठशाला पहुंच सकोगे तो हो ही जाता है पर सुख और आनंद भी प्राप्त होता है मतलब समय पर होगा तो हम आनंद ही होते आनंद हो जाते हैं हमें खुशी होती है हम वक्त पर पहुंच गए स्कूल पाठशाला तो ओके समय पालन की शिक्षा देने वाला हमारा पहला शिक्षक सूरज है यह रोज सवेरे समय पर ही निकलता है और समय पर डूबता है वह निकलने और डूबने में कभी गलती नहीं करता समय पालन की शिक्षा हमें देने वाला हमारा पहला शिक्षक कौन है सूरज है सूरज सन वो हो यह रोज सवेरे समय पर निकलता है मतलब सूरज समय पर निकलता है तो हमारे काम सब समय पर हो जाते हैं और समय पर ही डूबता है मतलब सनसेट डूबता है शाम को वह निकलने और डूबने में कभी गलती नहीं करता मतलब कभी देखा है आपने सुबह लेट दूर देरी से हो गई कभी देखा है सूरज देरी से निकल गया नहीं सूरज समय पे ही निकलता है और समय पे ही डूबता है घड़ी के दोनों सुइया सदा समय का पालन करती है समय पालन में ये जरा भी देर नहीं करती सुइयों के समय पालन से ही हमें सदा समय का ठीक ठीक ज्ञान होता है घड़ी भी समय पालन का एक अच्छा उदाहरण घड़ी सबको पता है घड़ी सबके घर में है तो घड़ी की जो दो सुइया है वो समय पे ही चलती है वो समय का ही पालन करती है और वह चलती है इसलिए अच्छे से घड़ी भी चलती है और और समय पालन करने में जरा भी देर नहीं करती मतलब हम घड़ी के ऊपर चलते हैं घड़ी के साथ चलते हैं घड़ी पे जितने जितने बजे हैं जो टाइम हो गया है वो टाइम से हम हमारा काम करते हैं हमारा जो भी हो वो सब हम घड़ी के हिसाब से करते हैं सुइया के समय पालन से ही हमें सदा समय का ठीक ठीक पता चलता है मतलब सुइया वो घूमती रहती है घड़ी की और उसके कारण ही हमें समय का ठीक ठीक ज्ञान होता है मतलब समय पता चलता है ठीक से घड़ी भी समय पालन का एक अच्छा उदाहरण है और घड़ी से हम एक स्मृति स्मृति ले सकते हैं हमें खुद हम खुद के लिए कि वह घड़ी चलती ही रहती है समय पर चलती है कभी देर नहीं करती है ओके नहीं मुर्गा रोज प्रातः काल बांग देकर हमें बताता है कि सवेरा हो गया अब हमें सोना नहीं चाहिए एक पक्षी होकर भी मुर्गा हमें समय पालन की शिक्षा प्रदान करता है मुर्गा रोज सुबह बांग लगाता है सवेरे होते ही वह बांग लगाता है और 
अब हमें सोना नहीं चाहिए ऐसे हमें बताता है एक पक्षी होकर भी मुर्गा हमें समय पालन की शिक्षा प्रदान करता है वह एक पक्षी है बट वह समय का पालन करना चाहिए मतलब सुबह होते ही व्रत उगते ही हमें सोना उठकर काम करना चाहिए यही शिक्षा प्रदान करता इस तरह समय पर ही फूल खिलते हैं समय से ही पेड़ पर फल लगता है समय पर ही वर्षा होती है और समय पर ही मौसम आते जाते रहते हैं जब तक काम समय पर होता रहता है तब तक आदमी को सुख और आनंद मिलता है जब काम समय पर नहीं होता तो आदमी दुखी और परेशान रहता है समय पर ही फूल खिलते हैं मतलब जो हमारे पेड़ पौधे हमारे बाजू हैं उसको सम, जो समय पर उनको आ वो पेड़ को फूल खिलना चाहिए वही समय पर खुल खिलते हैं और अभी समर का सीजन था तो वो समर के सीजन में आम आता है वाटर मेलन होते हैं ये फ्रूट्स वो समय पर ही आते हैं वो सीजन में ही आते हैं कभी भी नहीं आते समय पर वर्षा होती है बारिश भी अभी जून मंथ चालू हो गया है तो बारिश का मौसम चालू हो गया है तो बारिश समय पर ही आती है और यही समय से मौसम आते जाते रहते हैं मतलब अभी समर हो गया तो अभी रेनी सीजन चालू हुए यस जब तक काम समय पर होता है तब तक आदमी सुखी और आनंद आदमी को सुख और आनंद मिलता है मतलब समय पर काम करने से सबको सुख हो जाता है आनंद प्राप्त हो जाता है कोई दुखी नहीं रहता जब तक काम जब काम समय पर ना हो मतलब हम सुबह जल्दी ही नहीं उठे मतलब समय पर ही नहीं उठे तो हमें आगे देरी होती है सब परेशानी होती है दुख हो जाता है हमें हम पाठशाला वक्त पे नहीं पहुंचे तो परेशानी होती है वक्त पर पहुंचना है वक्त पर पहुंचना है भागो भागो करके ओके तो समय पर ही उठना चाहिए और सब हमारा जो काम है वह समय के हिसाब से ही करना चाहिए बात समझ में आया सबको चैट बॉक्स में लिखो सेकंड स्टैंडर्ड सबको पार्ट समझ में आया हिंदी चलो मैं एक बार और एक बार पार्ट पढ़ती हूँ ध्यान दोगे सब लोग समय पालन जीवन में यदि सुख पाना हो तो हमें हर काम समय के कारण समय के कारण समय से करना चाहिए ठीक समय पर काम करने से काम पूरा होता है वो पूरा हो ही जाता है तथा सुख और आनंद भी प्राप्त होता है समय पालन की शिक्षा देने वाला हमारा पहला शिक्षक सूरज है यह रोज सवेरे समय पर ही निकलता है और समय पर ही डूबता है वह निकलते और डूबने में कभी गलती नहीं करता घड़ी घड़ी की दोनों सुइया सदा समय पर चलती है समय पालन में ये जरा भी देर नहीं करती सुइयों के समय पालन से ही हमें सदा समय का ठीक ठीक ज्ञान होता है घड़ी भी समय पालन का एक अच्छा उदाहरण है मुर्गा रोज प्राप्त काल बांग देकर हमें बताता है कि सवर सवेरा हो गया है अब हमें सोना नहीं चाहिए एक पक्षी होकर भी मुर्गा हमें समय पालन की शिक्षा प्रदान करता है इस तरह समय पर ही फूल खिलते हैं समय पर ही फल लगते हैं समय पर ही वर्षा होती है और समय पर ही मौसम आते जाते रहते हैं जब तक काम समय पर हो रहा है तब तक आदमी सुख और आनंद आदमी को सुख और आनंद मिलता है जब काम समय पर नहीं होता तो आदमी दुखी और परेशान होता है पाठ अच्छे से समझ में आया सबको चैट बॉक्स में लिखो
अच्छा पाठ के हम अभी शब्दार्थ देखते हैं आनंद आनंद खुशी आनंद का अर्थ है खुशी शिक्षक अध्यापक गुरुजी शिक्षक का शब्दार्थ है अध्यापक गुरुजी पक्षी पक्षी जैसे चिड़िया तोता मैना ये सब पक्षी है ज्ञान जानकारी ज्ञान जानकारी प्राप्त काल सुबह प्राप्त काल सुबह प्रदान करना देना प्रदान करना देना नेक्स्ट प्रश्न उत्तर मौखिक सुबह सुबह कौन बांग देता है सुबह सुबह कौन बांग देता है हमने अभी पाठ अच्छे से सीखा अच्छे से पढ़ा मैंने तो अभी आप लोग मुझे ये मौखिक प्रश्न की उत्तर दोगे पहले कौन देगा पहले प्रश्न का उत्तर सुबह सुबह कौन बांग देता है चार बॉक्स में लिखो नाम कौन देगा ये प्रश्न का उत्तर पहले जिज्ञासा का नाम है जिज्ञासा का माइक शुरू करो यस यस बेटा मुझे पता है सुबह सुबह कौन बांग लगाता है देता है बांग बांग यस मुर्गा रोज प्राप्त काल बांग देता है नेक्स्ट कनिष्का सेकंड क्वेश्चन समय पालन किसे करते हैं समय पालन किसे कहते हैं सेकंड क्वेश्चन समय पालन किसे कहते हैं को yes, देने वाला पहला सूरज है समय पालन की शिक्षा देने वाला हमारा पहला शिक्षक सूरज है घड़ी नहीं यहाँ पे दिख रहा है समय पालन की शिक्षा देने वाला हमारा पहला शिक्षक सूरज है तो समय पालन किसे कहते हैं सूरज को ओके नेक्स्ट प्रश्न उत्तर लिखित समय पर काम करने से क्या होता है समय पर काम करने से क्या होता है समय पर काम करने से काम तो पूरा हो ही जाता है तथा तथा हाँ ठीक समय पर काम पूरा होते पूरा होता ही है तथा सुख और आनंद भी प्राप्त होता है फर्स्ट पारा लास्ट लाइन तथा सुख और आनंद भी प्राप्त होता है समय का पालन करने से समय पर काम करने से काम तो पूरा हो ही जाता है तथा सुख और आनंद प्राप्त होता है दूसरा प्रश्न समय पालन की शिक्षा हमें किस किस से मिला मिल, मिलती है समय पालन की शिक्षा हमें किस किस से मिलती है किस किस से मिलती है हमने पाठ में सीखा समय पालन की शिक्षा पहले सम, पहले तो समय पालन की शिक्षा हम सूरज सूरज से मिलती है दूसरा समय पालन की शिक्षा हमें घड़ी से मिलती है तीसरा मुर्गा 
मुर्गा से हमें समय पालन की शिक्षा प्रदान होती है ओके इन तीनों से हमें समय पालन की शिक्षा मिलती है सूरज खड़ी और मुर्गा नेक्स्ट समय पालन न करने वाले व्यक्ति को साथ व्यक्ति के साथ क्या होता है समय पालन न करने वाले व्यक्ति के साथ क्या होता है उस व्यक्ति के साथ क्या होता है वो व्यक्ति वो आदमी दुखी और परेशान हो जाता है लास्ट लाइन ऑफ द लास्ट सेंटेंस ऑफ द पारा आदमी दुखी और परेशान रहता है तो समय का पालन न करने वाले व्यक्ति दुखी और परेशान होते हैं। चौथा प्रश्न मुर्गा बांग देकर क्या संदेश देता है मुर्गा बांग देकर क्या संदेश देता है मुर्गा रोज प्रातः बांग देकर हमें बताता है कि सवेरा हो गया है मुर्गा बांग देकर हमें बताता है कि सवेरा हो गया है मुर्गा बांग देकर हमें बताता है हमें संदेशा देता है कि सवेरा हो गया है प्रश्न उत्तर लिखित मौखिक दोनों समझ में आए सबको चैट बॉक्स में लिखो सेकेंड स्टैंडर्ड सबको लिखित प्रश्न और मौखिक प्रश्न समझ में आए हैं चैट बॉक्स में लिखो सब लोग लिखेंगे किसी को कुछ समझ में नहीं आया वो भी लिखेंगे तो हमें कुछ करना हो वापस जाकर तो हम वापस जाकर हम रिपीट करेंगे वो सबको समझ में आए लिखित प्रश्न मौखिक प्रश्न ओके चलो होमवर्क नोट डाउन कर लेते हैं हम ये जो पाठ है समय का पालन वो पाठ अच्छे से पढ़ना है दो बार पढ़ना है सेकेंड स्टैंडर्ड समय पालन दो बार पाठ पढ़ना है और ये जो हम हमें तीसरा पाठ के जो क्वेश्चन फोर प्रश्न चार जो कोष्टक में दिए गए शब्द को विलोम शब्द से वाक्य पूरा करो वो लिखना है जो मैंने अभी स्क्रीन प्रेजेंट स्क्रीन सबको दिख रही है ना ओके ओके okay, चलो होमवर्क ले लेते पाठ अच्छे से पढ़ना है और ये कोष्टक में दिए गए शब्द को विलोम शब्द से वाक्य पूरा करना है ये प्रश्न पूरा करना है कंप्लीट करना है और पाठ पढ़ने के बाद शब्दार्थ में जो शब्दार्थ दिए गए हैं वो लिखने हैं मौखिक प्रश्न और एक बार मौखिक करने हैं और लिखित प्रश्न चारों प्रश्नों के उत्तर दिए है मैंने अभी वो सब आपको लिखित में लिखने हैं समझ में आया सेकेंड साल होमवर्क सेट बॉक्स में लिखो होमवर्क समझ में आया पाठ पढ़ना है लिखित मौखिक शब्दार्थ सब लिखना है और तीसरा पाठ के लास्ट जो क्वेश्चन है वो पूरा करना है होमवर्क समझ में आया सेकेंड स्टैंडर्ड ओके और फर्स्ट स्टैंडर्ड को होमवर्क क्या है एक बार देख लेते हैं फर्स्ट स्टैंडर्ड को पेज नंबर ट्वेंटी कंप्लीट करना है और ट्वेंटी वन वो पाठ पढ़ना है और ट्वेंटी वन के जो 
नीचे है वो क्वेश्चन सॉल्व करना है ओके समझ में आया फर्स्ट स्टैंडर्ड होमवर्क सबको होमवर्क समझ में आया जो सीखा है वो समझ में आया है चार्ट बॉक्स पे लिखो एक बार और ऑल ऑफ यू एंड ऑल ऑफ यू कैन लीव द क्लास लेव द क्लास टू डेज क्लास इज ओवर आज का क्लास खत्म हो गया है थैंक यू बाय टीचर बाय थैंक यू टीचर थैंक यू बेटा बाय बाय